Today's reading is from Martin Heidegger's The Concept of Time. The following reflections are concerned with time. What is time? If time finds its meaning in eternity, then it must be understood starting from eternity. The point of departure and path of this inquiry are thereby indicated in advance, from eternity to time. This way of posing the question is fine, provided that we have the aforementioned point of departure at our, disposable, at our disposal, that is, that we are acquainted with eternity and adequately understand it. If eternity were something other than the empty state of perpetual being, the I, in Greek, uh, Alpha, Epsilon, uh, Iota, if God were eternity, then the way of contemplating time initially suggested would necessarily, would necessarily remain in a state of perplexity so long as it knows nothing of God and fails to understand the inquiry concerning Him. If our access to God is faith, and if involving oneself with eternity is nothing other than this faith, then philosophy will never have eternity, and accordingly we will never be able to employ eternity methodologically as a possible respect in which to discuss time. Philosophy can never be relieved of this perplexity. The theologian, then, is the legitimate expert on time, and if recollection serve us, serves us correctly, theology is concerned with time in several aspects. Firstly, theology is concerned with human existence as being before God human existence as being before God. It is concerned with the temporal being of such existence in its relation to eternity. God himself needs no theology. His existence is not grounded through faith. Secondly, Christian faith is in itself supposed to stand in relation to something that has happened in time. At the time, at a time, we are told, of which it is said, it was the time when time was fulfilled. The philosopher does not believe. If the philosopher asks about time, then he has resolved to understand time in terms of time, or in terms of the I, which looks like eternity, but proves to be a mere derivative of being temporal. A. Die folgenden Überlegungen handeln von der Zeit. Was ist die Zeit? Wenn die Zeit ihren Sinn findet in der Ewigkeit, dann muss sie von daher verstanden werden. Damit sind Ausgang und Weg dieser Nachforschung vor, vorgezeichnet. Von der, Ewiga, Ewi, von der Ewigkeit zur Zeit. Diese Fragestellung ist in Ordnung unter der Voraussetzung, dass wir über den vorgenannten Ausgang verfügen, also die Ewigkeit kennen und hinreichend verstehen. Also die Ewigkeit kennen und hinreichend verstehen. Sollte die Ewigkeit etwas anderes sein als das Lehre immer, immer sein? Das Ei sollte Gott die Ewigkeit sein, dann musste die zuerst nahegelegt, dann musste sie zuerst nahegelegte Art zur Zeitbetrachtung so lange in einer Ver Verlegenheit bleiben, als sie nicht von Gott weiß, nicht ver versteht nach nicht versteht die Nachfrage, Nachfrage nach ihm. Wenn der Zugang zu Gott der Glaube ist und das sich einlassen mit der Ewigkeit nichts, an, nichts anderes als dieser Glaube, dann wird die Philosophie die Ewigkeit nie haben und diese so nach nie als möglich Hinsicht für die Diskussion der Zeit in methodischen Gebrauch genommen 
werden können. Diese Verlegenheit ist für die Philosophie nie zu beheben. So ist der Theologie der rechte Sachkenner der Zeit. Und wenn die Erinnerung nicht trügt, trügt hat, es die hat es die Theologie mehrfach mit der Zeit zu tun. Erstens handelt die, die Theolo Theologie von, vom menschlichen Dasein als Sein vor Gott, von seinem zeitlichen Sein in seinem Verhältnis zur Ewigkeit. Gott selbst braucht keine Theologie. Seine Existenz ist nicht durch den Glauben begründet. Zweitens soll der christliche Glaube an ihm selbst Bezug haben auf etwas, das äh, in der Zeit geschah, wie man hört zu einer Zeit, von der gesagt wird, sie war die Zeit, da die Zeit erfüllt war. Der Philosoph glaubt nicht. Fragt der Philosoph nach der Zeit, dann ist er entschlossen, die Zeit aus der Zeit zu verstehen, bis so weiter aus dem Ei. A, Alpha, Epsilon, Yoda. Was so aussieht wie Ewigkeit, was sich aber herausstellt als ein bloßes Derivat, des zeitlich Seins.